Pendant toute cette semaine, c'est Gianni du restaurant Mimi Cube à Aubange en Belgique qui a cuisiné pour nous. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine, toujours dans une philosophie festif pour se faire plaisir à Nouvel An. Alors Gianni, je vois que tu as déjà euh, comment, pressé des citrons, c'est ça Des bergamotes. Bergamotes. D'accord. Parce qu'on est en pleine saison, ça commence. Donc la pleine saison de la bergamote, donc une recette euh, typiquement de saison. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça Alors, je vais la faire chauffer avec du sucre et des œufs. Je vais en faire une petite crème. Voilà. Donc il y aura un crémeux voilà. que tu vas associer avec Des poires crues, du, du chocolat blanc mm -hmm. et des amaretti. Les amaretti, c'est des petits gâteaux. biscuits italiens parfumés à l'amaretto. Voilà. Donc on commence par quoi voilà, je vais faire, Là, on va trahir notre crémeux. En voilà, hein. j'ai pressé le jus et là, je vais juste passer pour récupérer que le jus. Ça voilà. se trouve facilement, les bergamotes. Ah, c'est la grande mode en ce moment. D'accord, donc ça on, se trouve facilement. On, on, bah, on en voit un peu partout. Moi, je vais à mon épicerie... Euh, où je fais d'habitude mon mm -hmm. marchand de légumes, c'est la saison euh, voilà, des bergamotes. Mm. Voilà. Et autant euh, l'utiliser. Voilà. Donc là, on a récupéré. Et voilà, et j'ai presque le bien le. Toi. Ouais, tu récupères euh, voilà, un presse. maximum voilà. de, de. Alors jus. moi, je ne mets pas les. Il y en a qui mettent les zestes, mais moi, je ne le mets pas. Parce que le... ça, ça serait un peu trop amer. Par contre, j'en mets un tout petit peu en fin quand le dessert est terminé. Est-ce que tu peux me, me donner. Moi, les... je mets euh, trois, trois bergamotes. Le jus de 3 bergamotes, je rajoute 100 g de sucre oui. et je mets 3 œufs. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va faire voilà. et comme notre ça, crémeux. Alors, moi, pour mon, à mon palais à moi, je trouve que le crémeux n'est pas trop mmh. sucré. Voilà. Parce qu'après, oui, on parce rajoute que... des, plein de choses mmh. sucrées dessus. Oui, voilà. oui puis c'est vrai que dès que tu travailles un agrume, je trouve qu'il faut faire attention. Parce que tu as quand même envie d'avoir ce goût acidulé. Ça doit l'emporter sur le sucre. Voilà. D'accord. Donc, 3 œufs entiers. Voilà. Et après tu vas commencer à mélanger le tout oui. et après tu vas on va le faire chauffer. Voilà. terminer euh, finalement et le faire chauffer pour voilà. monter on, ton crémeux. On va le faire prendre un petit peu. Voilà. Ça, et tu le fais avant. Ça, on peut, ça, on peut le faire euh, même une journée à l'avance, même deux, allez, ça, ça se garde. Mais, mais ça veut dire que ça a besoin d'un temps de repos. Voilà. Parce que ça va se dresser froid et il faut que ça prenne. Voilà. Donc, on le cuit avant. Et après, voilà, on met sur le feu et on n'arrête pas de tourner. D'accord. Jusqu'à ce que voilà. finalement ça prenne en consistance. Voilà. Et le chocolat blanc, tu vas le retrouver à quel moment et sous quelle Mais vraiment, forme Mais vraiment, enfin, quand on prendra une assiette, on déposera la crème de, de bergamote. On va couper une poire en petites lamelles dessus. Et tu mettras... Et, euh... et on va zester plein de chocolat blanc mmh. avec abondance et les amarettes. Et quand on mange, en fin de compte, on a le goût. il y a plein de goûts qui arrivent en fin de compte différents. Oui, tu as le goût euh, voilà. acidulé, tu as la, la douceur du chocolat, la poire qui est aussi sucrée. Voilà. C'est vrai que c'est pour ça qu'il ne faut pas trop trop sucrer euh, le crémeux, parce que c'est vrai qu'on en apporte euh, pas mal à côté, Exactement. parce que le chocolat blanc, il est très sucré. Voilà. La poire, quand c'est une bonne poire, elle est quand même sucrée. Voilà. Mais le mariage va, va bien. Vraiment, la poire et le citron et la bergamote, c'est quelque chose qui va... Qui fonctionne bien. Voilà. Et je me souviens qu'une fois, tu nous avais fait d'ailleurs une recette comme ça, d'une salade de fruits poire, et tu sais, tu avais zesté de la bergamote oui, dessus. Oui, oui. Tu te souviens Elle oui. était trop Ah bien. oui, c'était la fière, c'était la... En saison. Hein, mmh. Donc tu m'avais déjà fait une recette euh, poire bergamote, c'est vrai que c'était super bon. Donc là c'est quasiment terminé, hein. fini, on est voilà, en train voilà. de prendre en consistance. Voilà, je vais la laisser un petit point là, pour la Donc là tu vas la, la réserver, la débarrasser, ouais. il en a préparé une d'avance. Donc oui. on va après, on n'a plus qu'à couper nos poires, voilà. euh, dresser notre crémeux, Et voilà. Et rajouter oui. nos petits euh, biscuits. Et après, râper le, le chocolat, chocolat blanc, blanc voilà. et un peu de bergamote. Un peu de bergamote. Et on goûte. Voilà, on laisse comme ça. C'est vraiment top. On est sur un équilibre parfait. 
tout fonctionne très bien, on a tout. On a de l'acidité avec la bergamote, on a le côté euh, fruité euh, et sucré avec la poire, le petit biscuit qui est là pour apporter de la mâche mmh. et du croquant. Donc c'est vraiment top. Et ce qui est bien dans cette recette-là, c'est que finalement, le temps, on le consacre surtout au crémeux, parce qu'après, c'est juste euh, assemblage. de l'assemblage. Mmh. Donc euh, c'est donc très facile. Vraiment, c'est une recette que vous pouvez refaire à la maison très, très, très facilement. Merci beaucoup, Gianni. De rien. Comme d'habitude, on a passé un très bon moment en ta compagnie. Et ce qui est bien, c'est que on a plein d'idées recettes là pour Nouvel An et pour les fêtes, avec plein de beaux produits festifs. Comme d'habitude, tu nous as très bien accueillis. Donc, on aura le droit de revenir. Avec grand plaisir. <rire>